A section of Lembu's elders have today confirmed that no special traditional regalia or material possession given to the late second president of Kenya, Daniel Toroitich Arap Moy, has been given back to any faction of the Kalenjin community. Kuna mafimbo ambayo ilipeanwa, ikasemakana ilipeanwa, baringo, na mafimbo ilipeanwa na waze, kwa amba iyo ni mafimbo ambayo ilikuwa kwa boma ya Moy, na tulipea waze fulani. Na hao wase atujui ni kina nani. Na wenye walipea hao hiyo mafimbo atujui. Tumepigiwa masimu kuulizwa Lembus Council of Elders. Labda nyinyi ndiyo mulipeana. So tumekua hapa. Tukitaka jibu wala ambao anataka jua. Kwa amba atuusiki. Na tumesumuza na wase wengine wa kikundi mbali mbali wanasema sio wao This comes in the wake of a meeting between Nandi Cup Uruo Council of Elders led by Benjamin Arap Kitur and chairman of Baringo Tugen Council of Elders led by Reverend Wilson Kibet Sambu that discussed the special traditional regalia and part of it being taken back after months of mourning the demise of the second president of Kenya Kwa majina mimi naitwa Michael Chirchir Korir Mimi ni mmoja ya familia ya Captain Kress familia ya Moi na wakati tulikuwa tunasindikisha mzee Moi siku yake ya mwisho mnajua kwamba ile kitu tuliguza peke yake ni rungu na mimi ndio nilikuwa napeana rungu na ilikuwa ni kuonyesha Kenya na wananchi wote katika dunia hii kwamba hii rungu ndio tuliguza kati ya hiyo vyombo ya uongozi ya Moi kwa hivyo nilipeana rungu kwa honorable Raymond Raymond kama ni firstborn ya hiyo familia akapeana kwa si anasimamia familia alafu honorable senator Gideon Moy anasimamia maneno ya siasa so hiyo ilikuwa ni thibitisho kwamba kama kuna jambo yoyote ambaye itafanyika kwa hiyo boma nataka tu kuwasi wale watu walikusema walikuja sacho kwamba hawa kufanya vizuri kwa sababu sacho hiyo ni mahali tulizaliwa lakini mahali mzee Moy hayati mzee Moy alikuwa naishi ni Kabarak na nataka kuhakikishia wananchi wa Baringo, wananchi wa Kenya, wananchi wa dunia mzima kwamba artifacts ya mzee iko intact, hakuna mtu amegusa, tulikuza tu vile nimesema, tulipeana rungu tu ili kuonyesha ni nani atasimamia siasa na nani atasimamia hiyo boma. Wale watu tu tunaomba tu kwa unyenyekevu kwamba wawachane na kufanya siasa kwa sababu sisi wenyewe kama familia hatujakunywa chai na kwa kawaida kalenjin hii kabila tisa ya wakale kuna kimila inafuatwa kwamba mtu kama ameondoka kuna siku inapeanwa tungekuwa tumekunywa chai lakini inabidi corona iliharibu kidogo lakini ikifika wakati yake tutaenda kwa hiyo boma ili tuangalie ni nini mzee alikuwa pengine alikuwa amekuzia maneno ya hiyo vyombo kwamba itaenda mtu fulani kwa hivyo will hata haijafunguliwa The Kalenjin community uses the traditional regalia as a symbolic tool of power given to the Kalenjin kingpin. However, this has not been received well with some of the Lembu's elders who have denied giving back the materials and insisted on the need to have the Kalenjin community respect the family of the late Mzemoi until when they are ready. Kwa hivyo nasema kwa ufupi, labda hiyo ni propaganda ya siasa na sisi hatuko kwa siasa. Hatufanyi siasa lakini tunachunga amani ya watu yetu. Kuna tradition ambayo hao watu ya siasa wamesoea. Mtu yeyote ambaye anatembea hata barabarani akisimama anafalishwa ngosi fulani. Ati hii ndio ngosi ya kupea wewe nguvu ya kutawala. Kama ulipewa vile msemo yalipewa hiyo ngozi ni moja na irudishwi ni hiyo boma maisha yote na watu wameanza kugawagawa viti yake kabla kabla sisi wenyewe kama familia kufanya hivyo kwa hivyo na wasi kwa unyenyekevu kabisa wawachane na hiyo tabia hiyo tabia si mzuri na hatuna hiyo tabia kama wakale kalenjin wako na tradition wanafuata na kila kabila wanafuata hiyo so ikifika wakati huo 
kuna vile tulipeana rungu kuna kiongozi anaitwa Raymond ambaye anaongoza hiyo familia mm. na kama kutakuwa na mpango yote ya baadaye kwamba kama mzee alisema kitu tutajua siku hiyo wakati wa kukunywa chai kama baadaye kama kuna akusema chochote basi wakale njini wote kabila hiyo tisa lazima wakuje pamoja wakuje waongee na familia alafu kama kutapatiwa mtu kama kuna mtu atapewa hiyo vyombo ya kutawala kwa sababu haiwezi kaa namna hiyo lazima mtu apewe kwa hivyo nawaomba mutulie ikifika siku hiyo tutaongea na kabila hiyo tisa ya wakale makab sub tribes tisa nafikiri tuko tisa kwa wakale nje kwa hivyo tungoje tusiwe na haraka na tusiweke siasa kwa maneno ya familia ya moyo Lembus elders have insisted that the scaffold being witnessed is not pleasant and the Kalenjin community should shun away from showing disrespect and that when the will will be read and there is need to involve the Kalenjin community the Kalenjin elders from all sub tribes will be involved Reporting for Baringo News I'm Janet Kiriswo